అంటే దాన్ని ఫోటో తీసి బయటికి పంపించినాడు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిన ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత అని చెప్పిండు ప్రాథమిక సమాచారం అని ఒకటి ఉంటుంది ప్రాథమిక సమాచారాన్ని బేస్ చేసుకొని లీక్ అని చెప్పినాం ఐదు నిమిషాల తర్వాత పేపర్ ఫోటో తీసి పంపిస్తే దాన్ని లీక్ అంటారా లేకపోతే పేపర్ అవుట్ అయిందంటారా మాల్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఏదన్నా ఒక స్కూల్ యాజమాన్ ఏం చేసినటువంటి కుట్రన అని తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ లో బయటకు వస్తుంది అందుకని భరత్ అన్న ఎక్కువ ఆవేశపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు పోలీసు వాళ్ళు టీవీలు అన్ని లీక్ అయింది పేపర్ అవుట్ అయింది అంటే మేము కూడా అవుట్ అయిందనే నమ్మినాం సమాచారం మాకు వచ్చిన తర్వాత పోలీసు వాళ్ళు దాని గురించి ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన తర్వాత అది లీక్ కాదు మాల్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఎవరో ఒకరు చేసినటువంటి పని అని చెప్తా ఉన్నాం దాంట్లో ఏం కొంపాలంటుకున్నాయి రఘునందన్ రావు లీక్ అన్నాడు మీరు లీక్ అని లేదా అది పేపర్లు అన్ని లీక్ అయిన రాయలేదా ఈ రోజు కూడా లీక్ అనే రాస్తా ఉన్నారు టీవీ ఛానల్ల చర్చలు కూడా పేపర్ లీక్ అయిందనే పెడతా ఉన్నారు నేనే టెక్నికల్ గా కరెక్ట్ సరి చేసి నేనే చెప్పిన అది లీక్ కాదు నైన్ థర్టీకి పేపర్ స్టార్ట్ అయ్యి లెవెన్ థర్టీకి బయటకు వస్తే అది లీక్ కాదని అన్న బాగా గట్టిగా ఫాలో అవుతున్నట్టున్నాడు మా అందరి ఫేస్బుక్ లు వాట్సాప్ లు లెవెన్ ట్వంటీకి ఆ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లోపల బండి సంజయ్ మాట్లాడుతా ఉన్నారు ప్రెస్ మీట్ తోటి అని అవును నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రోగ్రామ్ కి సభ ఏర్పాట్ల కోసం అక్కడికి పోయి ఉంటారు భరత్ గారికి తెలవాల్సింది ఏంటంటే పది గంటలకే అన్ని టీవీ ఛానళ్లలో హిందీ పేపర్ అవుట్ అయింది అనేటువంటి విషయం చెప్తా ఉన్నారు అంటే దీన్ని బట్టి ఏం అర్థమవుతుంది భరత్ చెప్పింది దాన్ని బట్టి బండి సంజయ్ గారికి ప్రశాంతి చెప్తే చెప్పలేదు అప్పటికే మీడియాలో వస్తున్నటువంటి వార్తలు అంటే వీళ్ళకే ఎట్లా తెలుస్తాయి అని అడుగుతా ఉన్నాడు తెలుస్తుంది మాకు పక్కన జర్నలిస్ట్ మిత్రులు ఉంటారు చెప్తారు లేదా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చెప్తారు అన్న పేపర్ అవుట్ అయిందని టీవీలలో వస్తుంది అని ఇక పలానా టీవీలో వచ్చింది పలానా టీవీలో వచ్చింది అని చెప్తారు ఇంత సమాచార విప్లవం ఉన్నటువంటి ఈ రోజులలో మీడియా మిత్రులకి రాజకీయ నాయకులకి మధ్యలో ఉండేటువంటి సంబంధాల గురించి ఇంత అవస్థ పడాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది వీళ్ళు ఏదో చెప్తారు పెట్రోల్ రేట్ గురించి డీజిల్ రేట్ గురించి నీకు ఎందుకన్న అది అంత టెన్షన్ మీ పార్టీ వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు కదా సమాధానం చెప్తా ఉన్నారు మేము కూడా దానికి సమాధానం చెప్తా ఉన్నాం పెట్రోల్ రేట్లు పెరిగినాయా డీజిల్ రేట్లు పెరిగినాయా పెన్షన్లు రెండు రూపాయలు ఏమున్నాయా హరీష్ రావు గారు చెప్పిన రెండు రూపాయలు నేను నువ్వు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదన్నా ప్రజలకు తెలుసు ఎవరేం చేస్తా ఉన్నారు ఎవరేం ఇస్తలేరు అనేది ఆ చర్చ పెట్టుకునేది అంటే రండి ప్రచారం చేయండి బీఆర్ఎస్ కి మాకేం అభ్యంతరం లేదు మీ సిద్ధాంతం మీరు చెప్పుకోండి మా సిద్ధాంతం మేము చెప్పుకుంటాం మాకేం ఇబ్బంది లేదు బండి సంజయ్ గారు వారి ఒపీనియన్ లో వారు చెప్తున్న దాని ప్రకారం మీడియాని అడ్రస్ చేసిరు లెవెన్ ట్వంటీకి అన్నారు ఆయన చేతిలో ఫోన్ లేదని వారి సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నారు ఇక లేనప్పుడు మరి లీకేజ్ గురించి వారు ఎట్లా మాట్లాడినరు అని అడుగుతున్నారు అంటే అప్పటికే అన్ని టీవీలలో వస్తుంది పది గంటల నుంచే వస్తుందని చెప్తా ఉన్నాను నేను హిందీ పేపర్ లీక్ అయిందనేటువంటి వార్త తొమ్మిది ముప్పై యాభై ఏడు నిమిషాల నుంచి టీవీలలో కనబడుతుంది టీవీలలో కనబడేదాన్ని ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మేము ప్రశ్నిస్తాం పేపర్ లీక్ కాకుండా పేపర్ అవుట్ కాకుండా టెక్నికల్ గా దాన్ని లీక్ అందామా అవుట్ అందామా అనేటువంటి అంశాన్ని పక్కన పెట్టి కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు పెడికి పీకడం మానేసి ఎందుకు రెండో రోజు సెల్ ఫోన్ తీసుకుపోని ఇచ్చింది ప్రభుత్వం అనే దానికి సంజయ్ శివ్ ఉన్రి ఎందుకు డిఈఓలకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వలేకపోయింది విద్యాశాఖ చెప్పండి ఎందుకు ఎస్పీలకు ఒక మాట చెప్పి పోలీసు వాళ్ళని పెట్టి ఇద్దరు పోలీసు వాళ్ళని పెట్టి ఒక పోలీసు ఆయన పెట్టి అక్కడ ఒక ట్రే పెట్టి అక్కడే డిపాజిట్ చేపిస్తే అయిపోతున్నాయి కదా సెల్ ఫోన్లు ఈ పంచాయతీ వచ్చేది కాదు కదా ఎంత నెగ్లిజెన్స్ అంటే కమిషనర్ గారు చెప్తారు చెట్టు ఎక్కి ఫైవ్ ఫ్లోర్ కి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కి దిగిండి అంట మరి అంత భయంకరంగా చెట్లు ఉంటే ఆ స్కూల్ అట్లు ఉంటే దాన్ని సెంటర్ గేట్ లో పెట్టిరు ఆ ఇన్విజిలేటర్లు ఎవరు ఆ డిఓ ఎవరు ఆ మాత్రం కూడా చెట్టు ఎక్కి పైకి స్కూల్ లోకి రావస్తుంది అనేటువంటి ఇది లేకుండా ఉన్నట్లే దాన్ని సెంటర్ లో కూడా పెట్టి ఎట్లా నడుపుతున్నాం అనేది వారు ఆలోచించుకోవాలి రాజకీయ విభేదాలు ఉంటే రాజకీయంగా డిస్కస్ చేసుకుందాం బీజేపీ ఏం చేసింది టీఆర్ఎస్ ఏం చేసింది సిద్ధాంతాల మీద రోజు రాద్ధాంతాలు చేసుకుందాం నాకేం అభ్యంతరం లేదు దీంట్లోకి వచ్చి రెండు రూపాయలు ఉన్నాయా పెట్రోల్ ధరలు పెరిగినాయా దేశమంతా తెలుసు పెట్రోల్ ధరలు పెరిగినాయని ఉత్తరప్రదేశ్ తోటి మీ వాళ్ళు కంపేర్ చేస్తారు గుజరాత్ తోటి మీ వాళ్ళు కంపేర్ చేస్తారు బీజేపీ పాలిస్తున్న రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్ ఎంత ఉంది ధర ఎంత ఉంది డీజిల్ ధర ఎంత ఉంది అని అడిగితే ఎవరన్నా కంపేర్ చేసి ఉంటారు చోట్ ఇది రాంగ్ ఇన్ ఇట్ మా రాష్ట్రంలో ఎంత ఉంది చెప్పు మీరు బాగా చదువుకున్నారు కదా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎంత ఉందో మీరే పెట్టుండ్రి మీ హ్యాండిల్ లో పెట్టుండ్రి మీ ట్విట్టర్ లో పెట్టుండి మీ వెల్కమ్ ఇట్ నథింగ్ ఇస్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ యుఎస్ఏ నుంచి మహేందర్ కాల్ చేశారు మహేందర్ గారు నమస్తే అండి మన మీరు ఉద్యమంలో పనిచేసిన మాకు తెలుసు సో తెలంగాణ గురించి కేసీఆర్ గురించి అనువనువు తెలుసు అంటే తెలంగాణకి తెలంగాణలో ఉన్న అనువనువు కేసీఆర్ తెలుసు తెలంగా
సో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఉండాలనేది ఎన్నుకున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలకు ఉండేటువంటి అవకాశం అది ఎమ్మెల్యేలు నిర్ణయిస్తారు ఏ పార్టీకి మెజార్టీ గౌరవ శాసనసభ్యులు గెలిస్తే ఆ పార్టీ శాసనసభ్యులు అందరు కూర్చొని ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఉండాలనేది చెప్తారు కేసీఆర్ గారికి అవగాహన ఉందా రఘునందన్ రావుకి అవగాహన ఉందా బండి సంజయ్ గారికి ఉందా శ్రీలతకు ఉందా అనేది టీవీ ఛానల్లో కూర్చొని మనం దాన్ని డిబేట్ చేయలేము దాన్ని చెప్పాల్సినటువంటి అంశం కూడా కాదు అది నేను ఏమంటా నేను వారి అభిప్రాయాలని నేను గౌరవిస్తా తప్పుబట్టు నేను ఎవరికి ఉండే అభిప్రాయాలు వారికి ఉంటాయి సో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఉండాలనేది గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం పార్టీ ఫ్లోర్ మీటింగ్ అవుతుంది ఫ్లోర్ మీటింగ్ లోపల చర్చించుకుంటారు పార్టీ పెద్దలు ఉంటారు అబ్జర్వర్స్ ఉంటారు ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారనేది పార్టీ గెలిచిన తర్వాత జరుగుతుంది ఈ ప్రశ్న అడుగుతూనే వారు ఏమంటారు కేసీఆర్ గారే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అవుతారని వారు ఒక కన్క్లూజన్ ఇస్తూ వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతా ఉంది వాళ్ళంతా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో యాక్టివ్ వర్కర్స్ అన్నా ఉంటారు లేదా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సింపతైజర్లు అయినా ఉంటారు వారు అడగడానికి నేను తప్పు పడతలేను వారు రెండో ప్రశ్న అడిగారు ఫోన్ ఎందుకు ఇస్తలేరు మీరు అని ఫోన్ ఇయాల్సినటువంటి అవసరం లేదని నేను మధ్యాహ్నమే చెప్పిన సెక్షన్ నైంటీ టూ సబ్ క్లాస్ టూ సిఆర్పీసీ సబ్ క్లాస్ వన్ ఆఫ్ సిఆర్పీసీని ఒకసారి చదువుకోండి పోలీస్ మిత్రులారా ఎవడు కనబడతా అని ఫోటో తీయకూర రోడ్ల మీద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ జంపైనని హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదని రోడ్ మీద కనబడ్డం అని ఫోటో తీసే అధికారం పోలీసు వాడికి లేదు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఇవ్వలేదని మధ్యాహ్నమే చెప్పిన ఈ రోజు నేను ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా పోలీస్ అయినా మీ బండి ఆపి నీ ఫోన్ ఇట్టేయండి అడిగే అధికారం పోలీసు వాడికి లేదు పోలీసు వాడికి ఫోటో తీసే అధికారం లేదు ఫోన్ తీసుకునేటువంటి అధికారం లేదు ఆ మధ్యలో ఈ రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఒక డ్రగ్స్ కేసు వచ్చింది కొంతమంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో మిలిచి గోర్లు ఇయ్యండి ఏళ్ళు ఇయ్యండి ఎంట్రికలు ఇయ్యండి అని రకరకాలైనటువంటి గందరగోళం చేస్తే వాళ్ళు కోర్టుకు పోయినారు కోర్టు చెప్పింది అప్పుడు వ్యక్తుల వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంబంధాలకు సంబంధించిన అంశాల లోపల ఆ వ్యక్తి పర్మిషన్ లేకుండా మీరు అతని గోర్లు కానీ వెంట్రుకలు కానీ అతని శరీరానికి సంబంధించినటువంటి ఏ పార్ట్ నుంచి కానీ మీరు ఏం తీసుకోవడానికి వీల్లేదని కోర్టు చాలా స్పష్టంగా కేటగారికల్గా చెప్పింది అందుకనే ఆ సిఆర్పీసీ సెక్షన్ నైంటీ టూ సబ్ క్లాస్ వన్ ఏం చెప్తుందంటే పోలీసు వాళ్ళకి ఫోన్ అడిగే అధికారం కానీ ఫోన్ తీసుకునే అధికారం కానీ లేదా పోలీసు వాళ్ళకి మన డేటా ఇమ్మని ఎయిర్టెల్కో లేకపోతే జియో వాళ్ళకో రాసే అధికారం కానీ లేదు దురదృష్టం ఏంటంటే ప్రతి కేసులో రాస్తున్నారు పోలీసు వాళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఇస్తా ఉన్నారు దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది ఆ ప్రొసీజర్ ని వరంగల్ సిపి గారు ఫాలో కాలేదు కాబట్టి చట్టాలు చేసినటువంటి వ్యక్తిగానో తెలిసిన వ్యక్తిగానో లేదా వారు ఉన్నటువంటి అవగాహనతో వారు నా ఫోన్ అక్కడ ఉందో లేదో మరి తెలియదు ఐదు కార్లు మారిన ఎనిమిది పోలీస్ స్టేషన్లు నాలుగు హాస్పిటళ్ళు రకరకాలు అది ఇప్పుటో పోయినారు కాబట్టి వారి చేతిలో ఉందో లేదో ఉంటే తీసుకోవాల్సింది పోలీసు వాళ్ళు ఇవన్నీ ఉంటుంది పోలీస్ కస్టల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దగ్గర జేబులు చెక్ చేస్తారు అన్ని చెక్ చేస్తారు మీరు మనుషులే కనబడకుండా దాచిపెట్టి కార్లలో పేపర్లు కప్పి తీసుకుపోయిన వాళ్ళు చెక్ చేసుకొని తీసుకోలేరా ఫోన్ ఉంటే నిజంగా కూడా వారి దగ్గర ఉంటే తీసుకున్నప్పుడు ఉందా పికప్ చేసిన తర్వాత కార్లు మారేటప్పుడు పడిపోయిందా నిజంగా అది వారి దగ్గర ఉండి వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇవ్వలేదా రేపు వారు బెయిల్ మీద వచ్చిన తర్వాత నోటీస్ ఇవ్వండి నోటీస్ ఇచ్చి చట్ట ప్రకారం మీ ఫోన్ ప్రొడ్యూస్ చేయమని ఉండి నిన్న ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే రేపు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎవరికైనా వాట్సాప్ చేసే డేటా డిలీట్ చేస్తే అది అయిపోదు అక్కడికి సి యువర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ విల్ హ్యావ్ యువర్ డేటా అది పోలీసు వాళ్ళు నిన్న రంగనాథ్ గారే చెప్పారు ప్రెస్ మీట్ లో ఇవ్వకుండా మేము డేటా రిట్రైవ్ చేసుకునేటువంటి శక్తి మాకుంది అని చెప్పారు నేనేమంటున్నా అంటే ఫస్ట్ ఈ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ కమిషనర్ గారు ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి డేటా రిట్రీవ్ చేసుకోండి ఫోన్ రీకలెక్ట్ చేసుకోండి దానికి నోటీస్ ఇవ్వాలి దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ప్రొసీజర్ ని ఫాలో కమ్మంటున్నాం అది మీరు ఒక ఎంపీ పట్లనే ప్రొసీజర్ ఫాలో కాకపోతే కామన్ మ్యాన్ పట్ల ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఫాలో అవుతారని అడుగుతా ఉన్నాను నేను పోలీసు వాళ్ళని రైట్ అండి చికాగో నుంచి అమర్ కాల్ చేశారు అమర్ గారు హలో హలో అండి రఘునాథ్ గారు హలో అండి అమర్ గారు చెప్పండి ఇందాక మీరు ఇందాక ఐఎమ్ జస్ట్ ఫాలోయింగ్ ద థింగ్ మీరు ఇందాక ఒక అడిగిన క్వశ్చన్ ని నేనే అడుగుదాం అనుకున్నాను బండి సంజయ్ ఏం తప్పు చేయలేదు అది చేయలేదు ఈ డిడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ అన్నారు అండ్ ఫోన్ ఎందుకు చేయలేదు అంటే యూ డిడ్ నాట్ ఆన్సర్ మీరు ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏ చేయలేదు మీరు ఏదో చెప్తా ఉన్నారు సుతి నేను ఇప్పుడు అదే చెప్తా ఉన్నాను సెక్షన్ నైన్టీ టూ సిఆర్పీసీ ఏం చెప్తుంది అంటే ఫోన్ ఎట్లా తీసుకోవాలి ఫోన్ లో ఓకే మీరు ప్రశ్న అడగదలుచుకుంటే అడగండి నేను ఎక్కడ ఎవరిని తప్పించుకోలేదు పోతే
ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఇంకా సెంట్రల్ లో మీ ఇద్దరు ఎంపీలు ఉన్నారు ఓకే మీ ఎంపీలు ఒక్కసారి అయినా తెలంగాణ గురించి మాట్లాడారా ఫండ్స్ ఫండ్స్ గురించి మాట్లాడారా తెలంగాణ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడారా నేను మీకు అసలు ఇలా ఒక ఒక్క ఒక్కరు కూడా ఆయన బండి సంజయ్ అన్న ఇంకెవరన్నా మాట్లాడారా ఫండ్స్ గురించి కొట్లాడారా అటువంటి చేయనప్పుడు బీజేపీ మీకు ఎందుకు ఇస్తారండి ఓటు మీరు డబుల్ ఇంజిన్ డబుల్ ఇంజిన్ అంటున్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ లో మీకు బీజేపీ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎప్పుడు వచ్చిందో వచ్చింది సో కంపేర్ టు 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 డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ ఎట్లా మీరు కంపేర్ చేసుకోండి కంపేర్ ఓకే ఉత్తరప్రదేశ్ ఇక్కడ మీరు డబుల్ ఇంజన్ చేస్తాము ఇది చేస్తాము అని చెప్పారు మీరు కాదు హైదరాబాద్ రీసెంట్ గా శంషాబాద్ వరకు మెట్రో ఇస్తా అని అడిగితే ఎన్నిసార్లు అడిగినా మనీ లేదు రేపు మోడీ వస్తున్నాడు యు ఆస్కిమ్ ఓకే యు ఆస్కిమ్ ద మా యువర్ యువర్ బీజేపీ లీడర్ లోకల్ లీడర్ యు ఆస్కిమ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఓకే సెంట్రల్ లో బీజేపీ ఏం చేయలేదు ఏమి అదానికి ఏం సపోర్ట్ చేయలేదు అంటే వై వై దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ విత్ జేపీసీ ప్రూఫ్ వై దే ఆర్ నాట్ ప్రూవింగ్ నాకు ఎందుకంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ పడిపోతుంది దట్ ఈస్ అథింగ్ రైట్ అండి ఓకే దేన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్తారు ఇవన్నీ సభ్య సమాజం రోజు వింటున్నటువంటి ప్రశ్నలే అంత ఆవేశపడి ఏదో బీఆర్ఎస్ ని ఉద్ధరిస్తున్నా ఉన్నట్టు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు లిజన్ వినండి ఆయనకు ఓపిక లేకపోతే మీకు ఓపిక లేకపోతే నేనేం చేయలేను ఫోన్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అనేది ఒక ప్రశ్న ఫోన్ తీసుకోవడానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది పోలీసానికి ఎవరి దగ్గరికి పడితే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి నీ ఫోన్ ఇవ్వంటే ఇయ్యరు చదువుకోవాలి చదువుకున్న వాళ్ళని చదువుకున్న వాళ్ళగా మాట్లాడాలి నేను చెప్తా ఉన్నాను కదా సెక్షన్ నైన్టీ టూ సిఆర్పిసి ప్రకారం ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి ఏమైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ తో కలిపి చదువుకొని నువ్వు నా ఫోన్ అడుగు నేను ఇస్తా అని చెప్పిన దానికి ఒక నోటీస్ ఇవ్వ అని చెప్తా ఉన్నా దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది ఆ పద్ధతిని ఫాలో కండి కమిషనర్ గారు అని చెప్తా ఉన్నా ఒకటి రెండు డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ మేము డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అనే చెప్పినాం చెప్తేనే ఉత్తరప్రదేశ్ లో రెండోసారి గెలిపించారు ప్రజలు ఇట్లాంటి చర్చలన్నీ విన్న తర్వాతనే రెండు వందల డెబ్బై మూడు జరిపోతలేవని మూడు వందల మూడు ఇచ్చారు నీకు ఎందుకు ఓటేయాలని అడిగారు నాకు ఎందుకు ఓటేయాలనో జనం నిర్ణయించుకుంటారు మూడు వందల మూడు ఇస్తారా మూడు వందల యాభై మూడు ఇస్తారా ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత చెప్తారు ఇట్లాంటి చర్చలు డిమానిటైజేషన్ తర్వాత కొన్ని లక్షల గంటలు చేసినాం అమర్ లాంటి మిత్రులు చాలా మంది విమర్శించిన తర్వాత తెలంగాణలో దేశంలో ఉత్తరప్రదేశ్ లో అంతటా కూడా ప్రజలు ఓట్లు వేసారు వారన్నారు నీకు తెలంగాణలో ఇద్దరు ఎంపీలు ఉన్నారని ఇద్దరు కాదు నలుగురు ఎంపీలు ఉన్నారు మాకు తెలంగాణకి మేము ఏం చేయాలనో మేము చేస్తా ఉన్నాం మీరు ఏం అడిగినరు మీ ఎంపీలు ఏం అడిగినరు మీ ఎంపీలు ఏం చేస్తా ఉన్నారు మా ఎంపీలు ఏం చేస్తా ఉన్నారు ఇట్ ఈస్ బార్న్ బై రికార్డ్ మీరు పార్లమెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ ని దయచేసి ఫాలో కండి అక్కడ కనబడుతుంది తెలంగాణకి ఎవరు అడిగినా అడగకున్నా ఏమి ఇవ్వాలి ఏమి ఇవ్వకూడదు అనేది మాకు తెలుసు మేము ఇస్తా ఉన్నాం వారన్నారు హైదరాబాద్ కి ఏదో మీరు ఇవ్వలేదు మెట్రో అని చెప్పి ఎయిర్పోర్ట్ కి మెట్రో ఎవరు అడుగుతలేరు కామన్ మ్యాన్ అడుగుతలేరు కామన్ మ్యాన్ అడుగుతున్న మెట్రో యాదాద్రికి అడుగుతున్నారు కామన్ మ్యాన్ అడుగుతున్న మెట్రో సంగారెడ్డికి సదాశిపేట్ కి అడుగుతా ఉన్నారు మీరు మీ రియల్ ఎస్టేట్ కోసం మీరు రింగ్ రోడ్ పక్క నుంచి మెట్రో వేసుకుని పోతామని మీరు అంటున్నారు మీరు ఇక్కడ లేరు కాబట్టి గ్రౌండ్ లో మీకు ఫ్యాక్ట్స్ తెలుస్తలేవు మాకు తెలుసు జనాలకి ఏం కావాలో ఏం చేయాలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది మీకు ఇష్టం లేదు బీఆర్ఎస్ పార్టీని మీరు సమర్థిస్తారు తెలంగాణ అంతా బంగారు తెలంగాణ అయిపోయిందని అమర్ గారు ఫీల్ అయితే దానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు సి ఈ కంపేర్డ్ విత్ ఉత్తరప్రదేశ్ కాబట్టి మీరు ఉంటున్నటువంటి అమెరికాతో సమానమైనటువంటి జనాభా కలిగినటువంటి వైశాల్యంలో చాలా చిన్నదైనటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ ఎంత ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది అనేది మీరు ఈసారి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వారణాసి రండి మీ కళ్ళతో మీరు చూడండి అక్కడ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అభివృద్ధి చేస్తుందా లేదా చూసిన తర్వాత వారు మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా మన వారధిలో కలిసి అడుగుమనండి నేను తప్పకుండా చెప్తాను నా ఉద్దేశం వచ్చిన వాళ్ళల్లో బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ప్రశ్న అడిగిన వాళ్ళల్లా అని అంటున్నారని మీరు ఏదో ఆరోపణ చేసారు నా ఇట్ ఈస్ నాట్ మై ఇట్ ఈస్ నాట్ మై ఇంటెన్షన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మై ఇంటెన్షన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డెఫినెట్ గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతాయి మనం ఒక ప్రజా ప్రతినిధిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా మన లోపల నేను ఎక్కడ ఆవేశపడతలేను నేను ఎక్కడ ఇరిటేట్ అవుతలేను ప్రశ్న అడుగుతున్న సందర్భంలోనే వారు ఇరిటేట్ అవుతూ ఆవేశపడుతూ నువ్వేదో ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పకుండా తప్పించుకొని పోయినా అని వారు మాట్లాడుతూ ప్రశ్న మొదలు పెట్టిండ్రు కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్తా ఉన్నాను నేను ఇక్కడికి వచ్చింది వారు అడిగే ప్రశ్నలకి సమాధానం చె
వేగ్గా మనం ఏదో టీవీ ఛానల్ చర్చలో మాట్లాడుకున్నట్టు నీ ఫోన్ నాకు ఇయ్యా అని మీరు అడిగితే నేను ఎందుకు ఇస్తాను నేను అడిగితే మీరు ఎందుకు ఇస్తారు మీ మొబైల్ చెప్పండి దెర్ ఆర్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ ప్రొసీజర్స్ లే డౌన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఆ ప్రొసీజర్స్ ప్రకారం తప్పకుండా పోలీసులకు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే అధికారం ఉంది ఎవరికైనా నోటీస్ ఇచ్చే అధికారం ఉంది ప్రొసీజర్ ప్రకారం అడిగితే నేనైనా ఇవ్వాలి మీరైనా ఇవ్వాలి ఇంకెవరైనా ఇవ్వాల్సిందే ప్రొసీజర్ ని మేము ఫాలో గాము నేను అడిగిన కాబట్టి నువ్వు నీ ఫోన్ ఇవ్వంటే ఎవరు ఇవ్వరు అట్లా మరో కాలర్ చికాగో నుంచి గంగారాం కాల్ చేశారు గంగారాం గారు నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మా మీ క్వశ్చన్ ఏంటో చెప్పండి గంగారాం నమస్తే అదాని గురించి మోదీ గారు ఇంతవరకు ఏమీ కామెంట్ చేయలేదు ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు గివ్ అన్ ఆన్సర్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మీ ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు గివ్ అన్ ఆన్సర్ ఆన్ దాట్ ఎందుకంటే మీరు చెప్పాము ఆ నాకు నేను దిస్ ఇస్ నాట్ మై క్వశ్చన్ అయితే ఆ జేపీసీ ఏమన్నా ఏం లేదు ఓకే దట్ ఈస్ అదొకటి పక్కన పెట్టండి ఈ ఎగ్జామినేషన్ గురించి ఏదైతే జరిగిందో ఈ లీక్ అవుట్ కానీ లేదా బయటకు పోవడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయో ఈ ప్రొసీజర్ అంతా ఇప్పుడే వచ్చింది ఓకే ఇంతకు ముందు ఒకసారి నాలుగురు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను కొనేది ఆ ఫామ్ హౌస్ ఒకటి ఇది రెండోది నేను అడిగే క్వశ్చన్ స్టూటిగా ఏంటంటే ఇలా ఎన్ని రాళ్ళు వేస్తారు ఎన్ని హౌ మెనీ స్టోన్స్ యూ త్రో టు సి ద ఎండ్ ఆఫ్ దెమోక్రటికలీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే నేను అనుకునేది ఇది ఎందుకు ఢిల్లీ విషయించారంటే నేను అనుకునేది పైనుంచ కానీ మీకు ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చాయా డోంట్ లివ్ ఎనీ స్టోన్ అన్ టర్న్ టీల్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ డౌన్ ఇది కాక ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఆ నాలుగురు ఎమ్మెల్యేలు అనుకునేది ఇప్పుడు ఈ ఈ ఎగ్జామినేషన్ దీంది ఇంకా ఏమైనా స్టోన్స్ ఉన్నాయా దయచేసి వినండి ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడానికి వై యూఆర్ ఆల్ యాక్టింగ్ లైక్ దిస్ గంగారాం గారు మీ క్వశ్చన్ అర్థమైంది రఘునందన్ రావు గారు చెప్తారు సో ఆదాని గురించి మోడీ ఎందుకు మాట్లాడలేదు ఎందుకు మాట్లాడాలి జేపీసీ వేయమంటే ఎందుకు మాట్లాడాలి ఆదాని గురించి మోడీ గారు ఎందుకు మాట్లాడాలి ఎవరో అమెరికాలో ఉన్నటువంటి మీలాంటి ఒక స్ట్రింగరో కంట్రిబ్యూటరో ఒక రిపోర్టరో ఆయనకు నచ్చింది రాసుకుని ఆయన ఒక పేపర్ ప్రింట్ చేసుకున్నాడు ఇన్ వాట్ వే వీఆర్ కన్సర్న్ ఇన్ వాట్ వే మోడీజీ ఈజ్ కన్సర్న్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ ఇలా ప్రభుత్వం ఉంది కదా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర రావు గారి ఇంటికి కూడా ప్రగతి భవన్ కూడా అధికారిక నివాసానికి ఆదాని గారు వచ్చిండ్రు వారితో పాటు భోజనం చేసినారు వారితో పాటు వ్యాపార సంబంధాన్ని మాట్లాడుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రంలో చేసినారు పక్క కోయి పంజాబ్ రాష్ట్రంలో చేస్తున్నారు ఛత్తీస్గఢ్ లో చేస్తా ఉన్నారు ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు కంప్లైంట్ పెడితే డెఫినెట్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది హిండన్బర్గ్ అనేటువంటి ఒక పేపర్ రాసినటువంటి రిపోర్ట్ మీద మోడీ గారు ఎందుకు మాట్లాడాలి మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది అనేది ఒకటి రెండు వారు ఇంకొక మాట అన్నారు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వాల మీద మీరు ఎన్ని రాళ్ళు వేస్తారు పడగొట్టేదాకేస్తారా నో స్టోన్ విల్ బి అంటారు అనేది మీ ఉద్దేశం అని అదే ప్రశ్న నేను వారిని కూడా అడుగుతా ఉన్నా పద్దెనిమిది ప్రతిపక్షాలు కలిసి ఈ దేశంలో సుప్రీంకోర్టుకు పోయినాయి సీబీఐని ఈడీని విచ్చల వీరిగా వాడుతున్నారు మా మీద వాడొద్దు అని చెప్పి పోయినాయి నిన్నగాక మన సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు ఈ ఈ దేశంలో చట్టం ముందు అందరూ సమానమే ప్రతిపక్షమైనా పాలక పక్షమైనా ఎవరి మీదనైనా వీ కెనాట్ గివ్ ఎనీ డైరెక్షన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ ఈ పార్టీని రైడ్ చేయొద్దు ఆ పార్టీని రైడ్ చేయొద్దు అని మేము అట్లా వేగ్గా ఆర్డర్స్ ఇవ్వలేము ఎవరికైనా వ్యక్తిగతంగా నష్టం జరిగితే రండి మేము పర్టికులర్ కేసు ఉంటే వింటామని చెప్పారు మూడోది జేపీసీ జేపీసీ ఎందుకు వేస్తలేరు జేపీసీ ఎందుకు వేయాలి ఎందుకు వేయకూడదు అనేది పార్లమెంట్ లో షెద్దర్ అండ్ కౌల్ ఒక పుస్తకం రాసిండ్రు భారత పార్లమెంట్ ఎట్లా నడవాలి దానికి ఏ గైడ్ లైన్స్ ని ఫాలో కావాలనేది ఒక పుస్తకం ఉంది ఆ పుస్తకం ప్రకారం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకోబడి భారత పార్లమెంట్ లో మూడు వందల మూడు ఎంపీలు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంగా ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నటువంటి జవాబుదారితనం ఉన్నటువంటి ఒక వ్యవస్థగా జేపీసీ వేయాలా వేయకూడదు అనేది మాకు ఉండేటువంటి అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉండేటువంటి అధికారం ప్రభుత్వం జేపీసీ వేయలేదు సో వాట్ ఈస్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ యావ్ యూ గో దేర్ అంటే ప్రతిపక్షాలు అడిగినాయని పాలక పక్షం చేస్తుందా చేయదు కదా దానికి కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా కొన్ని హక్కులు ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి ఇప్పుడు వెనకటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు రెండు వందల తొంభై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఉంటే కూడా అసెంబ్లీలో ఒక రూమ్ ఇచ్చేటోళ్ళు ఇప్పుడు మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత బంగారు తెలంగాణలో మేము ముగ్గురం ఉం
అదే రకంగా సిపిఎం పార్టీకి సంబంధించిన జూలకంఠ రంగారెడ్డి గారు ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కూడా రెండు వందల తొంభై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలలో ఒక రూమ్ ఇచ్చిర్రు అసెంబ్లీలో ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మేము ముగ్గురం ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నాం రూమ్ ఎందుకు ఇస్తలేరంటే మేము ఇయ్యమో అని చెప్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సో అట్లా కొన్ని డిస్క్రిషన్స్ అనేవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు కానీ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రభుత్వాలకు ఉంటాయి జేపీసీ ఏమైనా అడగడం ప్రతిపక్షం ధర్మం వేయాలన్నా వేయకపోవడం అనేది నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకోలేదు మీరు చెప్తా ఉన్నారు కదా ప్రజలలో చెప్తా ఉన్నారు కదా చెప్పండి లేట్ ఎలక్షన్స్ వస్తాయి ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఎవరు తప్పు ఎవరు ఒప్పు అనేది అల్టిమేట్ గా ప్రజాస్వామ్యంలో న్యాయ నిర్ణేతలు ఎవరు ప్రజలు ప్రజలు ఇచ్చేటువంటి తీర్పుని మేమైనా బీఆర్ఎస్ అయినా కాంగ్రెస్ అయినా కమ్యూనిస్టులు అయినా ఎంఐఎం అయినా ఎవరైనా స్వాగతించాల్సిందే స్వీకరించాల్సిందే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ నో నో ప్రజలు తొండి నాకు ఓటేయలే నీకు ఓటేసారని నేను ఆర్గ్యూ చేయలేను ఎవరికి ప్రజలు ఓటేసి గెలిపిస్తే ఎవరికి ఎక్కువ సంఖ్య వస్తే డెఫినెట్ గా వారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు వారే ప్రధానమంత్రి అవుతారు ఇట్ ఈస్ అన్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ ఇష్యూ కాబట్టి ఇట్లాంటి అంశాలని జేపీసీ ఎందుకు వేయరు మోడీ గారు ఎందుకు మాట్లాడారు మోడీ గారు మాట్లాడినా మాట్లాడకూడదా అనేది ప్రధానమంత్రిగా వారికి ఉండేటువంటి విచక్షణ అధికారం అది కాలిఫోర్నియా నుంచి శ్రీనివాస్ కాల్ చేశారు శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి రఘునాథరావు గారు నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ సార్ మీరు అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాను సార్ నెలకు ఒకసారి అన్నారు అండి సార్ మీ మాట వినాలని చాలా ఆసక్తిగా ఉంటుంది మాకు ఆడియో కొంచెం క్లియర్ గా లేదు సార్ కొంచెం స్లోగా మాట్లాడరా ప్లీజ్ ఏం లేదు సార్ మీరు నెలకు ఒకసారి అయినా కనీసం రండి అని చెప్పారు మంత్రి ఏం లేదు మీ అభిమానానికి ధన్యవాదాలు సార్ ఐ ట్రై టీవీ నైన్ కూడా చెప్తాను నెలకు ఒకసారి విలువండి అమ్మా క్వశ్చన్ లేమండి లేమండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం లేవు అన్ని మాటలే ఉంటాయి దాన్ని ప్రశ్నల్ గా తీసుకోండి సమాధానం ఎట్లా తీసుకోండి హత్యలు హత్యలు ఉండవు ఆత్మహత్యలే అంటారండి ఆ దిశగా ఏమైనా కేసీఆర్ పార్టీ వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అడుగులు వేస్తున్నారేమో అని అనిపిస్తుందండి ఎప్పుడు ప్రతి ఒక్క దెబ్బ వేయాలనుకున్నప్పుడు అలా బీజేపీ పైకి పోతూనే ఉంది ఇందుగాళ్ళు కాదు బూందుగాళ్ళు అన్నారు బీజేపీకి నాలుగు సీట్లు వచ్చేసాయి పనిలో పనిగా కాంగ్రెస్ ఒక నాలుగు సీట్లు ఇచ్చారు అది ఇంకా కూడా తెలుసుకోవడం లేదు వాళ్ళతో మాట్లాడాలన్నా వారికి వస్తారండి వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వాళ్ళతో ప్రశ్నలు అడగాలన్న భయం అవుతుందండి శీలత కాదు మీ కూడా కట్ చేసి వస్తుంటారు వాళ్ళు ఎక్కువ అడగద్దని అన్నట్టుగా ఉంటుందో ఏమో తెలీదు వాళ్ళు సమాధానం కూడా చెప్పరండి వేరే ఇంకా ఏదో చెప్పేస్తుంటారు ఆసుపత్రిలో సమస్య గురించి చెప్తుంటే మేము మెడికల్ కాలేజ్ కట్టుకున్నాం అని చెప్తారు ప్రైమరీ కేర్ డాక్టర్ క్లియర్ అని చెప్తే శ్రీనివాస్ గారు మనకి ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్ ఎలా ఉండాలంటే క్వశ్చన్ లాగే ఉండాలి దాన్ని ఒక విమర్శన ధోరణిలో మాట్లాడితే ఇంకా ఇలాగే ఉంటుంది మొత్తం కూడా కాలర్స్ కూడా యా అది ఏదంటే ఆర్గ్యుమెంట్ టైప్ లో క్వశ్చన్స్ ఉండకూడదు డైరెక్ట్ మీరు అడగాలనుకున్నది ఏదో డైరెక్ట్ అడిగితే ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉండదు అది ఎటు పక్క అయినా సరే ఇటు బీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీ కానీ ఏ పార్టీ అయినా సరే ఏ పార్టీ పక్షం అది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టము కాలర్స్ కానీ అది సూటిగా ఉంటే బాగుంటుంది ఆర్గ్యుమెంట్ తప్పకుండా వారు వారి ఆవేదనని వారి బాధ అని కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో మన మీద అన్యాయం చేస్తున్నాం అనేటువంటి రీతి లోపల వారు మాట్లాడడానే నేను అభ్యంతర పెడుతున్నా తప్ప వారు ధైర్యంగా మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని చెప్పినా నాకేం అభ్యంతరం లేదు లేదా నేను ఒక తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకునిగా చెప్తున్నా అని చెప్పి మిత్రుడు సతీష్ చెప్పినట్టు చెప్పినా నాకేం అభ్యంతరం లేదు నేను ప్రశ్నలు అడగడానికి తప్పు పట్టట్లేదు కానీ ప్రిజుడీస్ అయ్యి ముందే మనసులో ఒకటి పెట్టుకొని వచ్చి ఇప్పుడు రఘునందన్ రావుని ఏదో ఒకటి అనాలి బీజేపీని ఏదో ఒకటి అనాలి కదా అని అంటున్నప్పుడే అది వారికి మంచిది కాదు వినే వాళ్ళకి మంచిది కాదు అని చెప్తా ఉన్నాను తప్ప నేను ఆన్సర్ చెప్పకుండా పారిపోయేది ఏం లేదు పెన్ను పేపర్ పట్టుకుంది కూడా రెండు మూడు ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు రాసుకొని ఓపికగా వారికి సమాధానం చెప్పాలనేది నా ఉద్దేశం తప్ప లత గారు భయాస్ అంటే ఉంటారు వ్యక్తులకి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు తప్పకుండా ఉంటాయి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పార్టీని అభిమానిస్తారు నేను దాన్ని ఏం తప్పు పట్టాను వారి విఘ్నతకు వదిలేద్దాం వారిని అడుగుమనే చెప్దాం మనం యా అండి కృష్ణ డలాస్ నుంచి కాల్ చేశారు కృష్ణ గారు నమస్తే అండి యా నమస్తే హా నమస్తే రగన్ నేను డైలాక్ నుంచి చేస్తున్నా ముందుగా హనుమాన్ జీ సింపుల్ లాజిక్ అన్న ఇప్పుడు ఫోన్ ఇవ్వలేదు ఫోన్ ఇవ్వలేదు అని కమిషనర్ గారు పోలీసు చెప్తున్నారు వరంగల్ లో ఫోన్ నిన్న ఒక సిట్టింగ్ ఎంపీని అట్లా లాగకపోయిన గుంజుకొని పోయిండ్రు అందరు చూసిండ్రు టీవీలలో ఫోన్ అన్న చేతుల్లో ఉండే సంజయ్
ఇంకోటి ఇతను అరెస్ట్ చేయక ముందే మొత్తం ట్విట్టర్ లో ఫేస్బుక్ లో వచ్చేసింది సంజయ్ గారు పేపర్ లీక్ చేసిన లీక్ చేసినటువంటి ఒకటి నిమిషం కృష్ణ టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద బండి సంజయ్ గారి చేతిలో కనబడుతున్నటువంటి మొబైల్ బండి సంజయ్ గారి మొబైల్ కాదు లత గారు మీరు కరీంనగర్ విజువల్ కూడా దాని పక్కనే కట్ చేసి వేసుకోండి కరీంనగర్ లో వారి చేతిలో ఉన్నటువంటి మొబైల్ ఐఫోన్ అది వైట్ కలర్ లో కనబడింది ఇప్పుడు ఇక్కడ కనబడుతుంది నాకు తెలిసి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇంకెవరిదో మొబైల్ తీసుకొని వారు అక్కడ మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు నాకు అక్కడ మీరు ఇఫ్ యూ కెన్ సి ఫస్ట్ కరీంనగర్ లో సోఫాలో వారి ఇంట్లో వారు కూర్చున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి మొబైల్ ఏముంది వారి చేతిలో ఈ మొబైల్ ఏముంది పీసీఆర్ దయచేసి ఆ రెండు ఫోటోస్ వేస్తే చూసేటువంటి వాళ్ళకి కూడా అర్థమవుతుంది దట్ వాజ్ ఏ వైట్ ఐఫోన్ కనబడింది కరీంనగర్ లో పికప్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు బొమ్మల రావాలి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నప్పుడు కనబడుతుంది ఇంకొక ఫోన్ కనబడతా ఉంది సో ఐ థింక్ దట్ ఈ ఫోన్ సంజయ్ గారిది అయితే అది సంజయ్ గారిది కాకుండా పోవాలి అది సంజయ్ అయితే ఇది కాకుండా పోవాలి అందుకని ఆ రెండు పిక్చర్స్ మీరు చూడరు కరీంనగర్ లో వారి ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు ముగ్గురు లేదా నలుగురు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వచ్చి సోఫాలో సంజయ్ గారు కూర్చొని ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారి చేతిలో ఉంది వైట్ కలర్ ఐఫోన్ కనబడింది ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ అండ్ సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ ఇప్పుడు అది మీరు వేస్తుంది బొమ్మల రామారం పిఎస్ లో బండి సంజయ్ అని వేస్తున్నప్పుడు వారి చేతిలో ఉంది నాకు తెలిసి రోజు మేము రోజు కాకుండా ఫ్రీక్వెంట్ గా పార్టీ మీటింగ్స్ లో కలుస్తాం కాబట్టి అది వారి మొబైల్ కాదనేది నాకు ఉన్నటువంటి అంచనా మేబీ చూద్దాం ఒకసారి వారు బయటికి రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత పోలీస్ వాళ్ళు నోటీస్ ఇస్తారని అనుకుంటా ఉన్నాను డెఫినెట్లీ విల్ ఆన్సర్ ఇట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అని ఒకటి ఇది ఎట్లాగో ఈ కేసు ఫాల్స్ ఫ్రేమింగ్ కేసు అని నేను నమ్ముతున్నా నా వ్యక్తిగతం అది ఇంకోటి ఈ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కి సిక్స్ మంత్స్ ఉందన్న మనకు తెలంగాణలో ఎందుకు బీజేపీ వాళ్ళు లైక్ అరవింద్ గారు ఒకటి సంజయ్ గారు ఒకటి ఏదో మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకు మీరు అందరూ ఒక యూనిటీ పైన లేరు అన్న చిన్న క్వశ్చన్ అండ్ థాట్ వస్తుంది సో దాన్ని మీరు ఏమన్నా క్లియర్ చేయగలుగుతారా సంజయ్ గారు వేరు అరవింద్ గారు వేరు రఘునందన్ వేరు రాజేందర్ వేరు అట్లా ఏమి ఉండదు ఒక్కొక్క సంఘటన జరిగినప్పుడు ఒక్కొక్కరి అభిప్రాయాలు ఒక రకంగా ఉండవచ్చు అది బయట డిస్కస్ చేయడం వారు చెప్పినట్టు కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు కానీ సాధ్యమైనంత వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ నూటికి నూరు శాతం డిసిప్లిన్ గా ఉంటుంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఇస్ ఏ ప్రెసిడెంట్ ఓరియెంటెడ్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని ఫాలో అయ్యేటువంటి పార్టీ విత్ ఇన్ ద ఫోర్ వాల్స్ మేము మాట్లాడుకున్నది ఏది ఉన్నప్పటికీ కూడా బయటకు వచ్చేసరికి డిసిషన్ మాత్రం అధ్యక్షుల వారు ప్రకటిస్తారు దాన్ని అందరం క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి కార్యకర్తలుగా మేము దాన్ని ఫాలో అవుతున్నామని అనుకుంటా ఉన్నాను రఘునందన్ గారు ఎప్పుడైతే ఏముంది పీసీఆర్ గారు సేమ్ ఫోన్ ఇస్ ఇట్ ద సేమ్ ఫోన్ కరీంనగర్ ఫోన్ బొమ్మల రామారం లో ఉన్న ఫోన్ సేమ్ ఫోన్ ఉందా ఇది అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఫోన్ మొత్తాన్ని టీఎస్పీఎస్సి నిరుద్యోగుల యొక్క ఆశలు ఆకాంక్షలు లీక్ అయినటువంటి పేపరు ఎవరో వీళ్ళు కేటీఆర్ గారు చెప్పినటువంటి ఇద్దరు ముద్దాయిలే కాదు దాంట్లో చాలా మంది ముద్దాయిలు ఉన్నారని సిట్ తేల్చుకుంటూ ముందుకు పోతున్నటువంటి పరిణామ క్రమంలో నేను మొదటిసారిగా ఆర్గ్యూ చేసింది ఏంటంటే ఫోర్త్ క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ని కాదు మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చే